ഞാൻ പറഞ്ഞത് തർക്കവും തകരാറും കൂടി വരികയാണല്ലോ സ്ഥലം വിൽക്കുന്ന കാര്യമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കണത് കേട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അതല്ല അവൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കോളേജിൽ പോണം കാര്യം അതാവും എനിക്കറിയാം പപ്പാളുടെ സ്വത്തിൽ അവകാശം ഇല്ലെന്ന് വന്നപ്പോഴേ കണക്കൂട്ടിൽ തെറ്റി നീ തന്നെ അത് പറയണം പണപ്പെട്ടി വേണമെങ്കിൽ തലവുനിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ജോലികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ അത് കേൾക്കണം പങ്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യച്ചെലവിന് കസ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പാരൽ കോളേജ് എന്റെ മഹാസാമ്രാജ്യമായിരുന്നു നീ കണ്ടതല്ലേ ഐ വാസ് ഫ്രീ ദയർ ആൻഡ് ഐ വാസ് ഹാപ്പി സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഴുവൻ ആരാധന ആ കൂട്ടത്തിൽ തിക്കിത്തിരക്ക് മുന്നിൽ കയറി വന്ന ആളെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്ത നൂറ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നിറയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ച് പത്രമാഫീസിലെ പണിയേറ്റത് എന്തിനാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങിപ്പോന്നവൾക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാവണം ആർഭാടമില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മുട്ടുവരാത്ത ഒരു ചെറിയ വീട് അതിനു വേണ്ടി തല കുനിച്ചു കുനിച്ച് നട്ടല്ല് തന്നെ വളഞ്ഞു പഴയ സഹപ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ ഭിക്ഷിച്ചു ബുദ്ധിജീവിയുടെ പരിവേഷത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് കെട്ടിയ പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണമെന്ന് അവരോടൊക്കെ പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയുണ്ടായില്ല നീ കേട്ടതല്ലേ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പോയിപ്പോയ രോഗം വേഗം തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ഉള്ളൊരുക്കി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെ പറ്റി അതാണോ ധരിച്ചത് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒറ്റ ദിവസമില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ അതൊക്കെ മതി കൂടെ കഴിയാൻ മാത്രം എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് യു മേ മീ തിങ്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ജീവിതമെന്ന വലിയ നുണ മരണമെന്ന വലിയ സത്യം ഞാനും കുറെ ആലോചിച്ചു താങ്ക്സ് ടു പ്രേമ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായി മലകയറ്റം പോലെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മുകളിൽ എത്തുന്നത് വരെയാണ് ത്രിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് പേരൊരു പാറയിലോ മറ്റോ വരച്ചിട്ടാൽ അത് തീർന്നു ത്വാനം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് കയറിയവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു പോവും ഒരുവിധം പൊരുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ മാരേജ് ആകെ പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആരാണ് ഞാനല്ലോ തെറ്റ് തിരുത്താൻ വഴി കണ്ടത് ആരാണ് മറ്റൊരുത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് കൈകഴുകി ആശ്വസിച്ചത് ആരാണ് അന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് അത് മറക്കുന്നു അന്ന് ആലോചിച്ചു ശരി പറഞ്ഞു ചെയ്തു ഒക്കെ ശരി നൂറ് വട്ടം ശരി പക്ഷേ ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ മാറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് വിശേഷിച്ച് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ഞാൻ ഞാൻ രാജേന്ദ്രന്റെ കൂടെ കിടന്നു എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇല്ല ഹൈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ലേബൽ പണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ സുഖം തേടി ആണിന്റെ കിടക്കിൽ ചാടി വീഴുന്ന അത്ര ഡീഗ്രഡേഷൻ ഞാൻ വളർന്ന ഹൈ സൊസൈറ്റിക്കും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഞാൻ അതൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുക ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടുപേർക്കും ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടാത്തതായിരുന്നല്ലോ ഈ വിവാഹം നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് സമ്മതിച്ചതാണ് എനിക്കിനി വേണ്ടത് പിരിയൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്സായി പിരിയാൻ ഒരവസരം എനിക്ക് രാജേന്ദ്രന്റെ സെൻട്രൽ എസ് ഈ ബംഗ്ലാവും വേണ്ട എന്റെ ഹോസ്റ്റൽ മുറി ധാരാളം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റി മനസ്സിലാവുന്നു തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാവുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് മരിക്കാതെ ഞാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സ എളുപ്പ കഷായം ഗുളിക മരുന്ന് വെട്ടിത്തിളപ്പിച്ച വെള്ളം 
പണിക്കാർ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ He'll be here. Oh. In this time, I'm going to take a prescribe for relaxation. I'm going to take a look at my patient. You look all right. Thank God. Thank God. Thank God. വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇളനീര് കുടിച്ചു സായിപ്പ് ചെറിയമ്മയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും എടുത്തു ഇത് ഡോക്ടർ പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഷ്ടിയാ രവിയുടെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അറിയാം പതിനൊന്നരക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം ഞാൻ ബോംബെ വഴി നാളെ മടങ്ങുന്നു നവംബർ ഡിസംബർ ആയി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വിഷമമൊന്നും തോന്നില്ലേ ഇപ്പോ Everything under control? Yes. Hmm. I'm going to call you. If you have a problem, you can call Dr. Neeraj. You can call me. I'm going to call you. I'm going to call you. I'm എഴുതിയാലോ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചതാണ് ഡോക്ടറുടെ കഴിവുകൾ അപാരം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അത്ഭുതകരം പക്ഷെ ഇനി ഇനി മരണം ഉറപ്പായവരെ രക്ഷിക്കരുത് ഡോക്ടർ കഴിവും ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പുണ്യവും ഉപയോഗിച്ച് അനായാസേനുള്ള മരണം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം വിധിയെ തിരുത്തി എഴുതാൻ ഡോക്ടർ ആര് നമ്മളാര് രവി മരണം എവിടെയും ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് സഹതാപം എന്താണ് സത്യത്തിൽ എനിക്കിത് വന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സ്വകാര്യ പ്രകടനം അല്ലേ പാട്ടും കൂത്തുമായിട്ടാണ് വടക്കേന്ത്യയിൽ ക്ഷമമെടുപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെണ്ടയടിച്ച് ചാരായത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ആടിപ്പാടിയാണ് ശ്മശാനത്തിലേക്കുള്ള ഘോഷയാത്ര തമിഴ്നാട്ടില് സായിപ്പ് മഹാനായ സായിപ്പിന്റെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി വായിച്ചറിവേ ഉള്ളൂ അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വിസ്കിയും വൈനും ഒഴുകുന്നു സമൃദ്ധമായി വിടവാങ്ങി ദുഃഖം മറക്കാനെന്ന് പറയും ശല്യം തീർന്നതിന്റെ ആഘോഷമായിട്ടും കരുതാം അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മളോ മരണ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാക്കി മാറ്റിയവർ ഒരു തനത് നാടകത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ മരണം എന്നും നമുക്ക് പവിത്രം ഉദാത്തം പാവം ജീവിതം ഇവിടെ നിന്ദ്യം നിഷിദ്ധം അല്ലേ ഡോക്ടർ രവി രവി സോറി ഡോക്ടർ എന്താ അസുഖം വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ സമയം എന്താ ശരീരമാണ് രോഗം മാറ്റാൻ കൽപ്പിക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ ഡോക്ടറുടെ തിയറി റൈറ്റ് ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സ് അപ്പോ വളരെ തീക്ഷണമായി ഇന്റൻസായി രോഗം തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ശരീരം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഫലിക്കണം അല്ലെ മന്ദ മഹാരോഗം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമോ വട്ട് നോൺ സെൻസ് ഓ ചിലർ ചിലപ്പോ രോഗം വരുത്താനുള്ള തെറാപ്പി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഡോക്ടർ രവി എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി വീണ്ടും ഒരു ജന്മം തന്ന ശക്തി ഏതോ ആവട്ടെ ആ കടം വീട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഓർമ്മിക്ക് വായിക്ക് എഴുത് കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യേ കെയർ ഗോഡ് ബ്ലാസ് 
godless. പയ്യനില്ല ഡിന്നർ പുറത്തായാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് മാലിന്യം വന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലെല്ലാം ഉണ്ട് ചൂടാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഔട്ടിംഗ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോകാം സീ ഫേസിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ചൈനീസ് കുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് തെരിയറ്റിന് പിന്നെ വല്ല ചേഞ്ചും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സുഖമുണ്ട് വെരി നോർമൽ എന്നോടും പറയാനാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തില്ല മരിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചാണ് വീട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മാലിന്യം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് നാട് കണ്ടാതിരിക്കാൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വേണ്ട ഏജന്റ് മാറി വെച്ചു ഓൾ സെറ്റ് നമുക്കത് മറക്കാം ആ ഹോൾ എപ്പിസോഡ് ആപത്തൊന്നും വരാതെ രവീട്ടം തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു ഒരു തമാശ കേട്ട പോലെ അത് വിട്ടുകളയാം നമ്മൾ കുട്ടികളല്ലോ അക്സെപ്റ്റ് ജീവിതം ഒരു തമാശ കളിയല്ല എഗൈൻ അക്സെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഒരാളുടെ വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസ് അനുസരിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ മായ്ക്കാനും വരുത്താനും പാകത്തിലുള്ള ഒരു മാജിക് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കല്യാണക്കാരി എടുത്തിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എതിർത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒത്തുമാറ്റത്തിന്റെ കഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആറര കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ വിവാഹം ബുദ്ധിജീവിയായി നടന്നുകൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്താനാവില്ല എന്ന് ബാധിച്ചു സൗകര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരാധന ഭൂമി രാപ്പകൽ ആദ്യ പിടിച്ചേർന്ന ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ധ്യാനം മോഹം സ്വപ്നം ഒക്കെ അവൾക്ക് ചുറ്റും അവനത് പറയാൻ വയ്യ കല്യാണം മുടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവന് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ എരിഞ്ഞു നേറൽ മാലിനിക്കറിയില്ല ആരുടെ എന്റെ ഈ രാജേന്ദ്രന്റെ പാർട്ട് ടൈം പണിയെടുത്ത് പഠിക്കുന്നവൻ അവൻ എങ്ങനെ സത്യം പറയും ആചാരോപചാരങ്ങൾ വിടാത്ത പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങൾ പെൺകിടാങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ചിരിപ്പിക്കാൻ നാല് ഫലിതം വാർഷികത്തിന്റെ നാടകത്തിൽ ഷേക്സ്പിയറുടെ രണ്ടാത്മകഥം നൈജീരിൽ നിന്ന് വന്ന ആദ്യം നാട് കണ്ടവൻ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത രവിസാറിന്റെ കാൽക്കൻ അവന്റെ വേഷ ഓർമ്മയുണ്ടോ പാന്റ് നിലത്തഴയും പാർട്ട് ടൈം ടൈപ്പിസ്റ്റായി പണിയെടുക്കുന്ന വീട്ടിലെ സാറിന്റെ ദയ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മാലിനി തടിച്ച് ദേരി മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ശാന്തകുമാരി നിങ്ങളുടെ പരിഹാസങ്ങൾക്ക് അത് ദിവസമില്ല പക്ഷേ രാജേന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് ഡേയ്സിലെ പരിഹാസമൊക്കെ ആരെങ്കിലും സീരിയസ് ആയി ഹേ ആക്ഷേപമില്ല അല്പം പരിഹാസം നിത്യവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലായിരുന്നു പിന്നെ വിഷമം പ്ലീസ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മുഴുവൻ കേൾക്കണം അവന്റെ കഥ നൈജീരിയൽ നിന്ന് പണം തലച്ചുമുടായി കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്ടർ തോമസിന്റെ മകളോട് അവൻ എങ്ങനെ പറയും ദാ ഒരു ആരാധകൻ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് തല കാണില്ല പിന്നെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ സാക്ഷി ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ കരുതി വെച്ച നിക്ഷേപമാണ് സാറിന് തരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മാലിന് നന്ദി പറയാൻ മറന്നു മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല നോക്കിയാൽ എന്റെ കണ്ണീര് കാണുമോ എന്ന ഭയം നോക്കൂ ആ പ്രായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് തോന്നും എനിക്കത് രവി സാറിനോടായി അന്നത്തെ കമ്പമാവുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ല വെറും കമ്പം ഒരു കെടാത്ത തീ പോലെ മനസ്സിൽ നീറിക്കിടക്കില്ല ആ 
I loved you always. Hospital kawal kerana tu, cikgu si kewari kau ricipal biji tu oke. Beru beri guru bakti kau nangan terjo. Arya, enne sahai kau ni guru ayat no. Nya ane tu marak kila. Pache, Devi aten. Maricci jiwit ceru manci nana enno dabe si kena tu. Ado tete. Nalal samai tu Amerika tu tete. Angin parai itu. Don't be so cruel. Publishers saya itu ada barang yang nak tu no, jadi saya itu sangat ok. Orang itu memilih untuk terukon nak parain itu kereta. Panas ini pagar anda ni pergi cerita dengan revisi kerja. Enne pergi sah dengan dia, mana kan dia? Saya bisnes kerana, bayar separuh nanti dengan beri. Orang kau ni call girls ni beri supply yang diberi. Enne ni kerap boros sebelah. Madras, Bombay, Delhi, beli cair parang dengan orang orang nur nombor yang kita abu kiri kano. But ini kerana dia memilih cerita itu. Kadang betul ke betul ada di kerja. Aduh beri gaya. Ini sah. Istimewa ada. Beri dengan marah cepat cincin yang lepas ceri valiya bukan itu. Aduh ni kadang teri cincin. Suami itu yang saya cipangi. The deal is cost. Ya cendera.
വിചാരിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ദുഃഖം ഇനി ഞാനുണ്ട് എന്നും നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് ക്ഷോഭത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഒരേ ദിവസം രണ്ടാളുടെ മെത്ത പങ്കിടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അറപ്പ് തോന്നും അവകാശം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ൾ ഇന്നലെ 